हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जैस सिंह यह वीडियो हमारे थायरॉयड सीरीज का सेकंड वीडियो है इस वीडियो हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इसके क्या कॉजेज होते हैं और किन किन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा थायरॉयड ग्लैंड कम थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है कहने का मतलब जितना थायरॉयड हार्मोन हमें चाहिए होता है हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर हमारा थायरॉयड ग्लैंड उतना थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर जो विजुअल सिम्टम्स है उसमें से पहला है कि आपका वेट इंक्रीज़ होता है आपका वजन बढ़ता है अगर आप कम भी खाना खाते हैं तो भी यहाँ पर आपका वजन इंक्रीज होता है और दूसरा आप यहाँ डिप्रेशन में रहते हैं आप उदास रहते हैं आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तीसरा आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं चौथा आपका पेट साफ नहीं होता आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पांचवा आपके बाल झड़ते हैं छठा आपकी स्किन ड्राई हो जाती है सातवा आपके हार्ट बीट स्लो हो जाती है एंड लास्ट इन केस ऑफ वेमेन दे आर इज हैवी एंड पेनफुल फ्लोइंग पीरियड्स हाइपोथायरॉयडिज्म होने का जो फर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है वह है आयोडीन डिफिशिएंसी कहने का मतलब आयोडीन की कमी जैसे कि हम जानते हैं आयोडीन हमारी बॉडी के लिए वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है एक एसेंशियल मिनरल है हमारी बॉडी को मेनली थायरॉयड ग्लैंड को थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए टी थ्री टी फोर प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है हमें सेवेंटी माइक्रोग्राम ऑफ पर डे आयोडीन चाहिए होता है ताकि हमारे थायरॉयड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन कर सके अगर आपके खाने में आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है तो आपको हाइपोथायरिज्म हो सकता है आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर हो सकता है जिस ग्वाइटर मतलब यहाँ पर जो आपके थायरॉयड ग्लैंड है ये स्वेल हो जाता है सूट जाता है यहाँ पर गांठ जैसे दिखती है यह भी आयोडीन की कमी के कारण होता है सेकेंड कॉज है ऑटो इम्यून डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज कहने का मतलब ऐसी डिसीज होती है जहां पे हमारा खुद का शरीर हमारे किसी ऑर्गन पे हमला करता है उसे डिस्ट्रॉय करता है उसकी फंक्शनिंग को खराब करता है जैसे कि हम जानते हैं जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम होता है बाहर के वायरस से बाहर के बैक्टीरिया बाहर के इन्फेक्शन से लड़ना और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज में इसका जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर हमारा खुद का शरीर हमारे किसी ऑर्गन को खराब करता है उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है ऑटो इम्यून डिसीज होने के कई सारे कारण हैं जैसे कि यह जनजात भी हो सकती है लेकिन जो सबसे कॉमन कॉज है ऑटो इम्यून डिसीज होने का वह यह है कि जो लोग बहुत निगेटिव सोचते हैं जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं जो लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं शायद अपने किसी फेलियर के कारण या शायद किसी अपने के जाने के कारण वो लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज ज़्यादा जल्दी से हो सकती है यहाँ पे उनका ही शरीर उनके निगेटिव सोचने की वजह से उनका स्ट्रेस लेने की वजह से उनका डिप्रेशन में रहने की वजह से उनका खुद का शरीर उनके किसी ऑर्गन के पे हमला करता है उनका खुद का शरीर एक तरह से कहा जाए खुद को ही खाने लगता है ऑटो इम्यून डिसीज आपको कई सारी बीमारियाँ दे सकती है यह एक तरह की साइकोलॉजिकल मानसिक बीमारी है अगर आप हेल्दी अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो आप सेहतमंद हेल्दी हो सकते हैं तीसरा कॉज है थाइपोथाइडम होने का कि अगर आपको पहले कभी रेडिएशन थेरेपी हुई हो सर या गर्दन के आसपास या कभी थायरॉयड सर्जरी हुई इसके पहले तो हाइपोथाइडम होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं फोर्थ कॉज यह है कि अगर आप कोई दूसरी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एंड हैवी मेडिसिन खानी पड़ रही है तो उसके कारण भी आपकी थायरॉयड फंक्शन डिस्टर्ब हो सकती है आपको हाइपोथाइडम हो सकता है फिफ्थ कॉज कुछ बच्चों में हाइपोथाइडिज्म पहले से होता है जनजात होता है सो so, ये कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ कंचनाइटल एबनॉर्मेलिटीज अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को हाइपोथाइडिज्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वह है बींग फीमेल बींग फीमेल कहने से मेरा मतलब यह है कि वुमेन में हाइपोथाइडिज्म होने के ज़्यादा चांसेज हैं एज कम्पेयर टू मैन क्योंकि वुमेन में थायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा फंक्शनिंग करने पड़ते हैं ज़्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पे उसका लोड बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल वुमेन की बॉडी में थायरॉयड मेस्ट्रोसाइकिल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है सेकेंड कैटेगरी है एज अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आप में हाइपोथायरिज्म होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है बॉडी की हार्मोनल फंक्शनिंग है वो धीमी हो जाती है काफ़ी धीमी हो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोथायरिज्म होने की आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है थर्ड कैटेगरी है ऑटो इम्यून डिसीज अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज पहले से है तो आपको हाइपोथायरिज्म होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है फोर्थ कैटेगरी वुमेन हु हैज़ चेस्ट डिलीवर्ड अब होता यह है कि बेबी की डिलीवरी के बाद वुमेन की बॉडी काफ़ी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में रहती है जिसके कारण इम्यून फंक्शनिंग हार्मोनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोथायरिज्म
सिक्स एंड फाइनल कैटेगरी रेडिएशन थेरेपी अगर आपको पहले कभी सर या गर्दन के आसपास रेडिएशन थेरेपी हुई जैसे कैंसर के इलाज में होती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हाइपोथर्डजम होने की या आपको कभी थायरॉयड सर्जरी पहले हुई हो तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हाइपोथर्डजम होने की इस केस में आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथायरजम होता क्या है इसके होने पे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके होने के क्या कॉज हैं और किन किन लोगों को हाइपोथायरजम होने के ज़्यादा चांसेस हैं मैं अपने आने वाले वीडियो में यह बताऊंगा कि हाइपोथायरजम होने पे क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ें खानी चाहिए सो so, वो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर रहे हैं जिनको थायरॉयड है और या आपके आसपास जिन लोगों को भी थायरॉयड है या आपके किसी फ्रेंड को थायरॉयड तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो सके इन वीडियोज़ से थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय